xin chào các xin chào các em cô tên là nguyễn thị dung là giáo viên trường tiểu học lê lương an trà thuộc phòng giáo dục và đào tạo huyện chi tôn do tình hình dịch bệnh phức tạp nên cô trò chúng ta phải học online tại nhà và ngày hôm nay cô sẽ dạy cho các em một tiết toán lớp 2 của bộ sách trăm trời sáng tạo chúng ta cùng bắt đầu tiết học nhé để học tốt tiết học này cô cần các em chuẩn bị sách toán lớp 2 trăm trời sáng tạo tập 1 một quyển vở trắng thước và viết nhé và bây giờ chúng ta sẽ vào phần khởi động các em quan sát cô có phép tính sau đây 3 cộng 7 bằng bao nhiêu các em có 5 giây suy nghĩ Kết quả của phép tính này là 10 nhé các em. Và phép tính tiếp theo, 50 cộng 20 bằng bao nhiêu? Kết quả của phép tính này là 70. Phép tính tiếp theo, 70 cộng 20 bằng bao nhiêu? Kết quả của phép tính này là 90 nhé các em. Thôi, cô đã cho các em suy nghĩ tìm kết quả của ba phép tính. Vậy cô đố các em, các phép tính vừa rồi có gì giống nhau? À, các phép tính vừa rồi có kết quả đều là số tròn trục. Vậy ngày hôm nay, cô sẽ hướng dẫn cho các em học một tiết toán với tự bài phép cộng có tổng là số tròn trục tiết 1. Chúng ta bắt đầu. Các em quan sát lên màn hình. Có bao nhiêu thẻ trục và bao nhiêu khối lập phương rời? À, có hai thẻ trục và 6 khối lập phương rời. Các em quan sát tiếp. Có tất cả bao nhiêu khối lập phương? À, có tất cả 26 khối lập phương. Các em quan sát. Có thêm mấy khối lập phương nữa? À, cô có thêm 4 khối lập phương. Vậy cô có tất cả bao nhiêu khối lập phương? Muốn biết có bao nhiêu khối lập phương, ta làm thế nào? Muốn biết có tất cả bao nhiêu khối lập phương, ta làm phép tính cộng nhé. Chúng ta lấy 26 cộng 4. Bây giờ các em hãy suy nghĩ cách thực hiện phép tính 26 cộng 4 này. Các em đã có cách thực hiện phép tính 26 cộng 4 rồi đúng không? Bây giờ cô sẽ hướng dẫn chúng ta hai cách nhé. Cách 1 là chúng ta gộp 4 vào 6 cho đủ một chục. Ta có hai chục, rồi thêm một chục, ta được ba chục, mà ba chục bằng 30. Vậy 26 cộng 4 bằng 30 nhé các em. Và cách thứ hai là chúng ta đi đặt tính rồi tính. Các em quan sát, đầu tiên ta viết số 26, sau đó ta viết số 4 thẳng cột với số 6, sao cho hàng đơn vị thẳng hàng đơn vị, hàng chục thẳng hàng chục. Tiếp theo ta viết dấu cộng qua bên trái và ở giữa hai số hạng này. 
Tiếp tục chúng ta dùng thước gạch chân hai số hạng này. Và bước cuối cùng chúng ta sẽ đi tính. Đối với các bài đặt tính rồi tính, đặt tính dọc như thế này, ta sẽ tính từ phải sang trái, tức là tính hàng đơn vị trước nhé. Các em chú ý xem cô thực hiện cách tính này. 6 cộng 4 bằng 10 viết 0 nhớ 1. 2 thêm 1 bằng 3 viết 3. Vậy phép tính 26 cộng 4 bằng 30. Được chưa nào? Bây giờ cô sẽ hướng dẫn mình về những lưu ý khi mà chúng ta đặt tính nhé. Bước 1, đặt tính. Đầu tiên ta viết số hạng thứ nhất là 26 ở trên. Sau đó ta viết số hạng thứ hai là 4 ở dưới. Sao cho chữ số hàng đơn vị là 6 và 4 thẳng cột với nhau. Sau đó ta viết dấu cộng ở bên trái và giữa hai số 26 và 4. Cuối cùng ta gạch ngang dưới số hạng thứ hai. Bước thứ hai là chúng ta sẽ thực hiện tính từ phải qua trái, tức là tính hàng đơn vị trước. Các em chú ý nghe cô tính một lần nữa. 6 cộng 4 bằng 10, viết 0, nhớ 1, 2 thêm 1 bằng 3, viết 3. Cô lưu ý thêm, khi cộng ở hàng đơn vị có kết quả bằng 10 trở lên là phép tính có nhớ. Ở bài này 6 cộng 4 bằng 10 nên ta viết 0, nhớ 1 qua hàng chục. Khi cộng qua hàng chục, ta cần thêm 1 vào kết quả. Các em chú ý để thực hiện đúng nhé. Bây giờ cô sẽ hướng dẫn mình thực hiện cách tính tiếp theo. Các em quan sát. Có bao nhiêu khối lập phương? À, có 26 khối lập phương. Có thêm bao nhiêu khối lập phương nữa? À, cô có thêm 24 khối lập phương nữa. Muốn biết có tất cả bao nhiêu khối lập phương, ta làm thế nào? Muốn biết có tất cả bao nhiêu khối lập phương, ta làm phép tính cộng. Ta lấy 26 cộng 24 nhé. Bây giờ, cô sẽ cho các em suy nghĩ để tìm cách tính kết quả phép tính 26 cộng 24 này. Các em đã có cách tính cho mình rồi đúng không? Bây giờ cô sẽ hướng dẫn mình thực hiện hai cách nhé. Cách 1 Tách 4 ở 24 và gộp vào 6 cho đủ một chục. Các em quan sát trên màn hình. Nên ta có tất cả 5 chục khối lập phương. Mà 5 chục bằng 50. Vậy... 26 cộng 24 bằng 50 nhé các em. Bây giờ cô hướng dẫn mình thực hiện cách thứ hai nhé. Cách thứ hai chúng ta sẽ đi đặt tính rồi tính. Đầu tiên ta viết số 26, sau đó viết số 24, sao cho hàng đơn vị thẳng hàng đơn vị và hàng chục thẳng hàng chục. Tiếp theo, viết dấu cộng qua bên trái ở giữa hai số hạng này. Sau đó dùng thước gạch chân hai số hạng này. Và bước cuối cùng, bắt đầu tính từ phải sang trái, tức là tính hàng đơn vị trước. Các em chú ý nghe cô thực hiện các tính này. 6 cộng 4 bằng 10, viết 0, nhớ 1. 2 cộng 2 bằng 4, thêm 1 bằng 5, viết 5. Vậy 26 cộng 24 bằng 50. Các em hãy nêu lại cách tính của bài này một lần nữa nhé. 
Vậy qua phép tính này, cô lưu ý các em một lần nữa. Khi cộng hàng đơn vị lại bằng 10 trở lên, chúng ta hãy nhớ một ở hàng chục. Để khi cộng hàng chục, nhớ để thêm vào nhé. Vừa rồi, cô đã hướng dẫn mình đặt tính rồi tính hai phép tính. Có tổng là số tròn chục. Bây giờ, để giúp các em hiểu bài hơn, thì chúng ta cùng sang phần thực hành. Các em hãy mở sách toán trang 83. Bài tập thực hành của tiết học này yêu cầu chúng ta đặt tính rồi tính. Có 3 phép tính. 61 cộng 9, 53 cộng 17 và 42 cộng 18. Bây giờ các em hãy đặt tính rồi tính 3 phép tính này vào vở của mình nhé. Bây giờ chúng ta cùng sửa bài nào. Phép tính đầu tiên 61 cộng 9. Ta viết số 61. Sau đó viết số 9. Phía dưới những cột với số 1. Viết dấu cộng qua bên trái ở giữa hai số này. Tiếp theo dùng thước gạch ngang phép tính này. Và bước cuối cùng bắt đầu tính từ phải sang trái. 1 cộng 9 bằng 10 viết 0. Nhớ 1, 6 thêm 1 bằng 7, viết 7. Vậy kết quả của phép tính này là 70 nhé các em. Phép tính tiếp theo, 53 cộng 17, viết số 53. Sau đó viết số 17 phía dưới sao cho thẳng cột với nhau. Viết dấu cộng qua bên trái và ở giữa hai số hạng này. Dùng thước gạch chân phép tính này. Bắt đầu tính từ phải sang trái. 3 cộng 7 bằng 10, viết 0, nhớ 1, 5 cộng 1 bằng 6, thêm 1 bằng 7, viết 7. Vậy kết quả của phép tính này cũng bằng 70. Phép tính cuối cùng 42 cộng 18, viết số 42, viết số 18 phía dưới sao cho thẳng cột với nhau. Viết dấu cộng qua bên trái và ở giữa hai số hạng này. Dùng thước, gạch ngăn, dùng thước gạch ngang phép tính này. Bắt đầu thực hiện từ phải sang trái. 2 cộng 8 bằng 10, viết 0, nhớ 1. 4 cộng 1 bằng 5, thêm 1 bằng 6, viết 6. Vậy kết quả của phép tính này là 60 nhé các em. Các em hãy so sánh kết quả ở trên màn hình và với bài của mình nhé. Cô tin rằng các em đều thực hiện đúng. Bài tập thực hành của tiết học này Bây giờ chúng ta sẽ sang phần tiếp theo Củng cố Cô có phép tính sau đây 38 cộng 2 Các em hãy thực hiện phép tính này vào bảng con hoặc vở nháp của mình nhé Cùng kiểm tra kết quả nào Viết số 38, sau đó viết số 2, thẳng cột với số 8, viết dấu cộng qua bên trái ở giữa hai số. Dùng thước gạch ngang phép tính và bắt đầu thực hiện phép tính. 8 cộng 2 bằng 10, viết 0, nhớ 1, 3 thêm 1 bằng 4, viết 4. Vậy kết quả của phép tính này là 40. Cô tin rằng các em đều thực hiện đúng phép tính này. Vậy là cô đã hướng dẫn các em thực hiện các phép tính có tổng là số tròn trục. Bây giờ cô sẽ dặn dò các em hãy xem trước bài tập ở trang 84 và 85 nhé. Vậy là tiết học đến đây đã kết thúc rồi. Cô chào và tạm biệt các em.